வணக்கம் எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி நாங்கள் பீட்ஸா செய்யலாம் என்று நினைக்கிறோம் அதுக்கு முதல்ல பீட்ஸாவுக்கு எப்படி மா குலைப்பதுன்னு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு மிகவும் சுலபமான முறையில் செய்து காட்டுறேன் எப்படி செய்யலாம்னு பார்ப்போம் இன்றைக்கி என்ன சாப்பாடு செய்ய போகிறீங்க இன்றைக்கி வந்து பீட்ஸா செய்யலாம்னு பார்க்குறேன் என்னென்ன சாமான் எடுத்து வச்சுக்கோங்க என்னென்ன பொருட்கள் வந்து நான் மைதா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பீட்ஸாக்கு வந்து நான் மூணு கப் எடுத்துருக்கிறேன் மைதா மா உப்பு வந்து அரை டீஸ்பூன் எடுக்கிறேன் சரி சாரி உப்பு சீனி வந்து நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுக்கிறேன் இது வந்து ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் வந்து ஒன்றரை கால் டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் எடுக்கப்போகிறேன் காலிக் பவுடர் நீங்கள் தேவைன்னா போட்டுக்கலாம் நான் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் காண்டி போடுறேன் அதை மாதிரி இத்தாலியன் சீசனே இத்தாலியன் சீசனிங் அதையும் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் காண்டி போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் தண்ணி வந்து மூணு கப் மாவுக்கு ஒரு கப் எடுத்துருக்கிறேன் ஆயில் வந்து நான் வந்து ஓலிவ் ஆயில் எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து டென்டு டேபிள் ஸ்பூன் தான் விட போகிறேன் இப்போ வந்து எப்படி செய்யலாம் என்ன பார்ப்போம் சரியா சரி முதல் வந்து அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து அதில் ஒன்றா இதில் வந்து நான் ஒன்று கால் டீஸ்பூன் ஈஸ்ட் எடுக்க போகிறேன் சரியா அதோட வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பீன் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து சுகர் எடுக்க போகிறேன் ரெண்டையும் போட்டிங்கன்னா சீனியும் ஈஸ்டும் ஒன்றா போட்டு நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே கொஞ்சம் நேரம் ஒரு சூடான தண்ணிக்குள்ளே தான் போடுவோம் ஆக கொதி தண்ணிக்க விடக்கூடாது ஒரு சூடான ஓகே இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு கப் எடுத்து ஒரு கப் தண்ணி எடுத்து இப்படி கை விட்டால் நகை சூட்ட அளவுக்கு தான் வரவோணும் அந்த சூட்டை தண்ணி எடுத்து நாங்கள் ஈஸ்ட்டை வந்து ஈஸ்ட் பொங்கி வர மட்டும் வெயிட் பண்ண போகிற மாதிரி ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸா ஓகே இதை அப்படி வச்சுட்டு ஒரு பக்கமாக வெயிட் பண்ணுங்க மட்டன் தட்டி போடுவோம் மூணு கப் எடுத்துட்டு மூணு கப் எடுத்து நான் கொஞ்சம் காலிக் பவுடர் கொஞ்சம் போடுறேன் அது மாதிரி இத்தாலியன் சீசனிங் கொஞ்சம் போட்டுட்டு உப்பு வந்து நான் அரை டீஸ்பூன் எடுக்க போகிறேன் சரியா பாப்பம் கலந்து சீனி இதெல்லாம் இப்போ வந்து இப்படி மாவுக்கில் நடுவில் இப்படி செய்துட்டு சரியா இப்போ இந்த இதில் ஒரு கப் தண்ணி தான் விட்டுருக்குறேன் மூன்று கப் மாவுக்கு ஸோ அப்படியே ஃபுல்லாக வருது சரியா இதில் எத்தனை பீச்சா செய்யலாம் இதில் நாங்கள் இதில் ரெண்டு பீச்சா செய்யலாம் ரெண்டு லார்ஜ் பீஸாக செய்யலாம் 
மாவ வந்து இந்த பலகையில மாத்தி நல்லா அதை போடுறது ரெண்டு கையாலையும் கையில் ஒட்டாம வேற போடணும் அப்படி கொஞ்சம் ரஃபாக தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து கையில் ஒட்டு இல்லை இதை வந்து நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ள போட்டு கொஞ்சம் ஆயில் விடுவோம் ஆயில் விட்டுட்டு ஆனால் மா கொஞ்சம் இது டபுள் சைஸாக வரும் நீயும் போடலாம் இல்லைன்னா அப்படி ஒரு கொளுத்தின் பேக் கொளுத்தின் வந்து இப்படி கவர் பண்ணி விட்டீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் கழித்து பார்ப்போம் இப்படி வந்துருக்கு சரியா இப்போ பீட்சாமா வந்து ரெடி ஆயிட்டு உங்களுக்கு மிகவும் சுலபமான முறையில் பீட்சாவுக்கு மா எப்படி குலைப்பதுன்னு காட்டியிருந்தேன் அடுத்த வீடியோவில் நான் பீட்சா வந்து எப்படி செய்கிறேன்னு நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் என்னுடைய பேச்சை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்